ในปัจจุบันวันที่1มกราคมของทุกปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่อันเป็นการนับแบบสากลที่เหมือนกันในทุกประเทศสำหรับประเทศสยามได้มีการใช้ปฏิทินแบบใหม่ตามสุริยคติอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือตรุษปีใหม่แทนการนับทางจันทรคติแบบเดิมแต่แม้เราจะใช้ปฏิทินทางสุริยคติแล้วก็ตามคนไทยเราก็ยังคงใช้การนับทางจันทรคติควบคู่ไปด้วยและต่างก็มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องการขึ้นปีใหม่ว่าเป็นช่วงที่ดีแห่งการเริ่มต้นและการรับสิ่งใหม่ที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเข้ามาดังเช่นการก้าวเข้าสู่พุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้แก่พระสกนิกรชาวไทยทุกคนโดยการประกาศปิดบ่อนทั่วราชนาจักรเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2460ตามทางดาราศาสตร์ฝ่ายตะวันตกโลกได้โคจรตามวิถีมาบรรจบครบรอบอีกรอบหนึ่งนับว่าสิ้นปีพระพุทธศักราช2459ย่างขึ้นศกใหม่ในพระราชอาณาจักรสยามกิจการทั้งปวงดำเนินเข้าสู่ความเจริญโดยปกติภาพถึงแม้ว่าการสงครามในยุโรปจะแผ่รัศมีกระเส็นกระสายมาทำให้ของบางอย่างแพงขึ้นก็ดีแต่ข้าวปลาอาหารของเราก็บริบูรณ์และในปีใหม่นี้มีเหตุสำคัญที่เราทั้งหลายควรจะยินดีด้วยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกบ่อนเบี้ยจนสิ้นเชิงแต่เดิมนั้นชาวไทยเคยถืออวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายซึ่งตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์คือถืออาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ดังนั้นในสมัยโบราณเราจึงถืออาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่การนับวันปีใหม่หรือวันสงกรานต์ตามวันทางจันทรคติเมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติย่อมคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปีดังนั้นในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5พุทธศักราช2432ซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงให้ถืออาวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับแต่นั้นมาต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยทางราชการจึงเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่1เมษายนมักจะไม่มีงานรุ่นเริงอะไรมากนะักได้เห็นสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2477ขึ้นในกรุงเทพเป็นครั้งแรกจนแพร่หลายออกไปต่างจังหวัดและในพุทธศักราช2479ก็ได้มีการจัดงานปีใหม่ไปทั่วทุกจังหวัดโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวันตรุษสงกรานหลังจากนั้นได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมตามแบบอย่างสากลประเทศทั่วโลกโดยกำหนดให้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันขึ้นปีใหม่นับแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยเราแล้วนั้นนอกจากวันที่1มกราคมซึ่งถือเป็นวันปีใหม่แบบสากลแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานเราก็ยังคงถือเป็นวันปีใหม่แบบไทยอีกด้วย